коза хотите, покажу. Пойдем. Заходим? Да. Я сам волнуюсь. Тихо, тихо, лови ее, а то сейчас упадет еще. С завтрашнего дня ты можешь вполне здесь приступать и делать. Тебя не пугает? Нет. За этой дверью полностью завершенный ремонт в детской комнате. Всем привет! В прошлом выпуске вы видели, как мы очистили всю эту комнату от мебели, сняли обои, подготовили ее к ремонту, она была совершенно пустая. В этом видео вы увидите финальный результат, как что там получилось. Тихо, тихо, тихо. Ну чего ты ругаешься? Ну, мы же знакомы уже. Ты забыл, что ли? Рекс. Ну чего ты? Все хорошо, узнал. Рекс, а ну-ка. Ой. Привет. Привет, привет. Здравствуйте. Ну как вы? Нормально. Привет. Привет. Многие в комментариях пишут про то, что родители лентяи, тунеядцы, ничего не делают. Безусловно, они не без греха. И безусловно, они делают недостаточно для своей семьи. Но на наш взгляд, причина этому – это не лень. А причина – то, что они реально не приспособлены совершенно к жизни. У Михаила пьющая семья. Он вырос в семье, где отец постоянно пил. У меня отец пил сильно. Мамка одна работала. Отец сейчас жив? Нет. нет. Что там матери нет, что отца. Ты сейчас у тебя из близких, по сути, никого. У Марины родителей нет вообще. Она из детского дома. Ее не научили таким вещам простым, которым, которые умеем все мы с вами. Она до семи лет росла с родителями или до восьми. Вот. Потом ее сдали в детский дом. Когда мы только встретились с ними, ну такие мы... Ребят, ну у вас тут мусор валяется, у вас тут не прибрано, вон доски, там еще что-то. Но это не дело. Уберитесь. Подготовьте, пожалуйста, весь мусор в одну кучу большую. Потому что нужно все здесь облагородить, чтобы, простите, срача не было. Прошло время, приехали мы в следующий раз к ним. Все убрано. Это о чем говорит? Это опять же говорит о том, что все-таки, ну вот они делают. И это для, для нас это был большой показатель. Расскажи, а здесь, на территории, а что вы сделали? Ну, во-первых, мы собрали весь мусор оттуда, вот, со двора. Пойдем, У нас да, было да. очень много мусора. Вот там вот мусор еще осталось, трава, трава была, мы жгли ее. Какие-то бумаги валялись, жгли. Отсюда мы собрали дрова, которые были гнилы, и сложили их, ну, вот так вот. Я вот там вот перед двором убирала, мы траву там косили, и там прям столько мусора было. Здесь у нас было что-то, что-то стояло, я не помню, оно было прям ненужное, и, и все ходили вот просто за эту штуку, запинались. Мы ее убрали отсюда вот просто вот так вот. Так или иначе, они что-то все-таки пытались делать. Да, может быть, как-то коряво у них это получалось, но они пытались. Они пытались работать, им везде то денег не, не заплатили, то с работы их обманули, кинули, то еще что-то. Они реально пытались завести хозяйство хоть какое-то. У нас было 10 уток, 10 гусей и 15 кур. То ли хорек, то ли кто. Он начал просто ток душить. Он сначала красных всех побил, у нас были куры несушки, и куры белые тоже несушки, они разные виды, вот, и их все побили. Утки, они яйца так и не начали нести, но мы их съели за, за зиму, потому что зимой мы не могли выбраться, у нас тут метель была, и за продуктами ехать мы не могли вообще никак. Гуси тоже мы их, получается, как-то начали разводить, но они яйца так и не стали нести. Поросята были, но... Серьезно? Да, у нас было две поросен... два поросенка. А вы их купили? Да. Их накормили горячим. Они потом перестали есть практически, и они стали расти не в шире, как надо, а в длину. Мы потом... Мы вот так и шутили. Мы вот так и шутили. Мама такая подходит, и что мне с этими таксами делать? Ой, поросяты вообще мне слов нет. Мне их привезли в машине. Ну, думаю, ладно, какие вырастут? Полгода. У людей спрашивают, они говорят, Марина, ну так не должны быть такими. 
Но мы уже думаем, пока меня не было кто-то горячим накормил, я так думаю. И я так понимаю, когда поросят горячим накормить, они уже, естественно, расти не будут. А вы вообще это не знали в семье этих вот, нюансов или знали? Знал этих нюансов, но то, что кормили горячим, я, конечно, не знала этого. Кто-то кормил горячим, да, кто-то кто не знал. Да, да. Кормила не я. Тут собиралась посадить кукурузу и тыкву заодно. Но так как я не умею сажать, ну, пыталась. Ну, в итоге ничего не зашло, видимо, может, земля не такая. Слушай, ну, а у вас опыт вот, выращивания там, я не знаю, овощей? Раньше нет, конечно. Во-первых, я же... вы никогда ничего не выращивали? Нет. То есть первый раз, когда вы что-то попытались вырасти, это здесь? Да. Это у вас было подобие огорода? Ну, он где-то примерно вот до сюда, вот видите, где яма, и вот до туда, угу. до того уголка у нас была морковка, у нас была редиска тут, салат какой-то, капуста была, но она начала расти вверх, мама не знает, как капусту выращивать. Она начала расти вверх, а вот эти листья, они стали просто как пальма. У вас все в длину растет. Из поросят таксы, из капусты пальмы. У вас сейчас, кроме собак и кошек, есть какой-то еще кормилец? Коза, хотите, покажу. Пойдем. Вот моя Маня. Она вас испугалась. Мама ее. А ты с ней, да, в основном взаимодействуешь? Ну да. Я с ней только, потому что она маме не дается. Я ее даю, я ее кормлю, я ее пою. А маме она не дается в руки. Она как начинает ее даить, Маня сразу все. Э, э, куда? Там сено, да, у нее получается? Да, мы стелили, потому что пол тоже у нее холодный, и мы э, постелили так сено, чтобы это не холодно ей было. Мы -то, тут даже утепляли. А как часто ты ее вот, доешь? Мы ее раз в день доем, но она мало еще молока дает. Она очень маленькая пока что. А вы это молоко как используете? Иногда выпиваем, иногда оставляем. Она когда за два дня нам баночку такую, пол-литровую пол баночку набираем, вот, и мама то манку варит, то еще что-то. Манка из козьего молока намного полезнее, чем просто из коровьего. Сначала ее нужно мыть, у нее тут лымечки, они у нас могут пачкаться. Логично, но водичка должна быть теплая. Я проштурдировала интернет в поисках того, как правильно обращаться с козой. Сейчас она мало молока даст, потому что еще день. Ну вот она пока что мало молока, видите? Слушайте, вот я прям вот только что сейчас зашел э, сюда, и тут вдруг мне в глаза бросилось, что здесь наведен в предпаннике какой-то просто порядок. Я не помню, что здесь было раньше, но сейчас я вижу, что здесь чисто, убрано. Вы можете сказать так, вы можете сказать, что, ну, понятное дело, они же понимают, что там вы снимаете и все... Но мы не сталкивались с таким раньше. Очень часто герои, в которых мы снимали, вот мы говорили, ну, тут нужно прибраться, там надо прибраться, и ничего не происходило. Здесь просто... Дим, а подойди на, на секундочку. Я здесь какой-то хлам был, а сейчас, смотри, обрати внимание, что сейчас здесь прям, ну, типа, порядок. Это мы всего лишь... Мы, мы один раз всего лишь попросили, ну, как бы сказали им, ребят, что, ну, что у вас беспорядок там, вот тут, там, приехали. Михаил, как помогал, как участвовал? Да отлично, вы все смеяли, сегодня вообще вопросов никаких нет. По ремонту не, не все умеет? Да. У него навыки есть, но... Как особо... есть? Инструменты и... Не знаю, времени, наверное. Чего у тебя нет? Ну, с линцой или как? Нет, без линцы. У меня по первому зову мыша здесь. Скажи, что у тебя с носом-то? Стекло упало. Стекло упало. Это когда ставили окно или когда? Нет, когда снимали раму. Окошко принимал. Носом, да? Мебель сегодня вообще не уходит со мной из комнаты. Мы здесь закрылись, все, шмаляем. 
А я раньше мебелем работал, я знаю, как собирается. Да. 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 Работал, да? Да. Здесь надо чувствовать. Я мертвую мебель собирал, корпусную мебель. Снова мы столкнулись с локдауном, и опять многие люди не могут ходить на работу. Мир очень сильно меняется. Все острее стоит необходимость получить профессию в области IT, которая оказалась наиболее устойчивой и гибкой в любых условиях. А самая востребованная профессия в IT сегодня – Data Science. Это анализ и обработка данных, включая все, что связано с нейросетями. Такие специалисты создают по-настоящему прорывные проекты, киберпротезы, которые управляются с помощью силы мысли, автомобили на автопилотах и многое другое. Даже посадка на Марс произошла не без их участия. Средняя зарплата в этой сфере 250-300 тысяч, и спрос с каждым годом только растет. Что особенно важно, освоить эту профессию сегодня может каждый. Ваш возраст, образование и навыки не важны. Если вы хотите получить интересную, высокооплачиваемую, а главное актуальную профессию, то я рекомендую вам курс по Data Science от Skill Factory. Здесь вас ждет максимум практики занятия с экспертами из Яндекса, Nvidia и Ior, поддержка менторов на всех этапах обучения, стажировки и индивидуальная подготовка к трудоустройству. Формат курса позволяет самостоятельно выбирать удобное время и темп обучения, идти быстрее или медленнее. А если захотите отдохнуть, курс можно заморозить. За все время курс прошли более 6 тысяч человек. Если вам страшно начинать или есть какие-то сомнения, прочитайте отзывы от тех, кто уже закончил обучение. Их там много и с хорошими оценками. А мы специально для вас договорились со Skill Factory о том, что по промокоду слова пацана вы получите скидку 50%. Ссылка в описании. Ну что, вы видели комнату, какая она была в ремонте, но еще не видели ее с мебелью. Да. Правильно? Не заходили же. Правильно. Как мы просили. Очень хотели. Пойдемте посмотрим. Комнатка маленькая, но постараемся в нее все поместиться. Это ваша комната. Вы там будете спать и жить Это теперь. Спасибо. Вы не убивайте нас на комнату. Ну что, заходим? Да. Я сам волнуюсь. Тышка. Тихо, тихо, лови ее, то сейчас пойдет еще. Кто тут последний выпал? Не знаете? Блин, прикольно. Беленькая. Вы Ладно, кровать очень красивая. Вот так вот все получилось. Здесь здорово. Там какой-то вход под пол, поэтому оставили. Ну вот такая вот детская теперь есть в вашем лице. Обратите внимание. Все, что было сделано для этой семьи, начиная с первой серии и заканчивая этой, все сделано исключительно для детей. Для того, чтобы дети жили в чистоте, в уюте, в тепле, чтобы их окружала атмосфера аккуратности, и она формировала их личность. Во-первых, здесь есть стол, на котором можно заниматься. Да. Поскольку... Уроки делать. Уроки делать. Поскольку ко... комната, да, поскольку комната очень маленькая, все же, то пока что здесь один стул. Ну, при необходимости... Можно нам... второй поставить, стульчик есть. Да, сделаем еще второй. Потом здесь, ребятки, есть шкаф. Где будут ваши вещи. Да. Игрушки туда поставишь, да. да? Для игрушек мы купили коробку. Это Ты видела ее прозрачно. А здесь самое, наверное, главное такое, ну, мне очень нравится, это кровать. Двухъярусная. Ничего тебе нравится? Ну что, теперь ты будешь здесь спать? Да. На этой кровати? А? А Леха наверху? Да. Нравится тебе здесь? Ага. Здесь очень красиво.
Ну что скажете? Даже не знаю, что сказать. Полагаю, она хочет сказать, но просто слов еще таких не придумали, как бы. Не то, что не придумали, не знаю, что сказать. Огромнейшее спасибо хочет сказать Александру, это наш зритель, который здесь все делал с помощью Миши, который приехал сюда, тратил свое время, свои силы, делал здесь этот ремонт, Миша ему помогал, и вот такая комната из этого получилась. Саша, тебе огромное спасибо за то, что ты принял в этом участие. Также большущее спасибо спонсорам нашего канала за, ну вот за то, что здесь получилось. Не только за это, за все, что происходит с этой семьей, вам большое спасибо. И отдельно большое спасибо Виталику, это, ну, я думаю, что уже многие знают его, здесь появился где-то его инстаграм, человек, который полностью взял на себя здесь всю мебель, всю ее оплатил. Виталик, тебе спасибо большое, и хочется попросить зрителей нашего канала, вас всех, чтобы вы по возможности зашли к нему в инстаграм, написали ему спасибо, ему будет приятно. У нас есть еще, ну, так скажем, теперь желание постараться дать вам некую удочку, потому что все, что было сейчас, это, так скажем, рыба, да, то есть мы бы вам, ну, подсобили, подтолкнули. Да, это рыба. А у нас да. есть а, некие идеи, мы тут быстро на скорую руку проехались по деревне, вокруг деревни, короче, у нас есть работа, угу. для тебя работа, исключительно для тебя. Ты готов работать? Готов. Какая работа? Любая. Любая. Вот, но я честно и откровенно скажу, работа не самая благодарная. Прям конкретно не самое благодарное. Мы сейчас это везем и покажем тебе. И заодно посмотрим, как ты справишься. Для нас это прям будет показатель. Мы сейчас перемещаемся, едем, берем Мишу и едем в место, которое мы придумали. И вообще идея, которая нам пришла в голову. Когда мы стали думать, раз здесь в селе нет работы, можно ли что-то придумать? Ходили, ездили, смотрели, и нам ну просто в глаза бросилась выпиющая история. Ты видишь, наверное, ее. Ты понимаешь, о чем речь? Об этом? Мусор, да. Его реально много. Угу. И э, я так понимаю, что это вся ну как бы импровизированная свалка, которую люди сюда сбрасывали. Короче говоря, за многие года, или я не знаю сколько, один выкинул, второй выкинул, здесь накопилось какое-то просто невероятное количество этого мусора. Ага. Мы хотим предложить тебе его собрать. Мы купили тебе мешки для мусора угу. в большом количестве. Мы купили тебе перчатки. Эта работа не на один, не на два. Не на три дня. Это довольно постоянная работа на много. Потому что сначала, с самого начала, мы типа глянули сюда и думаем, ну вот пятачок такой. Потом мы проехались дальше. Честно говоря, мы были в шоке. Не то, что меньше. С каждым там 50-10 метров становилось все больше. Все больше и больше этого мусора. Здесь вообще не должно, по идее, мусора быть. Это поле. Это, это даже... Здесь это должно это скотина пастись. Убрать там некому. Здесь нет дворников. Как бы это, ну, это место никогда не уберется. Если не убрать его, просто взять и руками вот каким-то там, не знаю, желающим просто так убрать. За эту работу, работу во благо на природу, на, во благо на деревню, мы Михаила в дальнейшем ему зарплату заплатим за этот труд. И более того, мы оценим вообще, как он это сделает. Потому что пока что есть вопросы. Ты не плачь, я вижу, что я заплакал. Нет, это от ветра. Ну, вы вы, вы вытрясли звук. Не расстраивайся. Слишком сильно. Тебя не пугает? Нет. И у нас есть, кстати, в роликах, где мы тоже собираем мусор. И не один раз. И мы считаем, что это действительно полезно. То есть это не зазорно, ничего в этом такого нет. Мы здесь живем. На этой планете. Да, все верно. Молодец. И надо чистоту поддерживать везде. И чисто там, нигде убирают, а где? Это... Не мусорят. Да. Вот так вот. Это прям такая серьезная работа. Работа надолго. Каждый день нужно туда ходить пару километров, собирать его, в мешки упаковывать. И ну это такой прям плотный восьмичасовой рабочий день. С завтрашнего дня ты можешь вполне здесь приступать и делать. С утра приходишь. Тебе сюда, в принципе, пешком ну, вполне Тут можно добраться. 15-20 минут. Смотри, 
Здесь мешки. Mm -hmm. Вот они. Их здесь, если не ошибаюсь, сколько? 10. 10 штук. 10 штук в одной упаковке. Таких упаковок у нас тоже 10 штук. 10 или 9. 10 в, общем, в общем, мы скупили все, что есть. Здесь еще есть 20 вот таких вот меш... мешков. Это мешки, куда ты будешь складывать мусор, чтобы не порвались вот эти вот. То есть сюда пластиковые всякие ну, штуки. Ты понял, да? Сюда ну, то, что это. Здесь перчатки. Купили несколько. Еще у тебя будет тачка и лопата совковая. Пойдем посмотрим, а что более детально. У нас есть две дороги. Раз дорога, два дорога. Вот между ними, между этими двумя дорогами, нужно все вычистить а, до конца вот этого здания. Мы хотим понять, как ты справишься, как ты сделаешь. Задачей. Не будешь ли ты лениться, откровенно говоря, не будешь ли ты отлынивать. Здесь очень наглядно будет виден результат. Понятно. И как ты досконально к этому отнесешься, потому что можно чуть-чуть подсобрать, а можно сделать это идеально. Ты меня пугаешь. Ты сделаешь здесь порядок? Сделаю. В следующий раз, когда мы сюда приедем, мы обязательно это проверим вместе с вами. И вот покажу вам прям все как есть. И сами все это узнаем. Поэтому за нашим каналом, за этой историей обязательно следите и подписывайтесь на канал. Для этого просто нужно нажать подписаться. Вот сделайте это, пожалуйста. А вот если хотите еще уведомления получать, не пропускать наши выпуски, нажмите рядом колокольчик. Тогда вы прям будете полностью вместе с нами. Всем пока.